。清水啊，看来你是真的把我当傻子了吧？你把文婷安排在我身边，别以为我不知道。既然你想玩，我就陪你玩。文婷呢？嗯嗯。出来！清水，这是个圈套！太吵了！把文婷给我放了，把我留下来。别废话了，把名册交出来吧，不然的话，我对你不客气。我倒想看看你怎么对我不客气。都他妈没给我长眼色吗？人家话都说到这份上了，都他妈给我上，给我抓活的！是那个女孩，你快告诉我清水在哪儿啊！西山废弃场，来吧，我正想问问你，韩灵儿到底是你什么人？长眼色，看把人家给打的，都站不住了。我说清水啊，打得这么狼狈，何苦呢？妈，给脸不要脸！我让你看看什么叫做绝望。啊啊啊啊亲爱的徒儿，你出入江湖，一切要小心。最后，为师嘱咐你一句：徒儿，人在江湖飘，不得展露拳脚，切记，切记。您的意思，难道是不让我在外人面前展露拳脚吗？嗯，师傅，您放心，徒儿一定谨记。大爷，大爷，大爷，您手机响了。喂，喂，你大声点，我听不见。我听不见，你大声点。大爷，大爷到了，到了。啊，到了。大爷，没到呢。没，没到啊。喂，喂，喂，哎，说话呀。大爷，到了，到了。到到了啊！哎，大爷没到。哎哎，儿，你这是弄啥嘞？又说到又说不到的，你不是拿大爷去开心吗？不是，大爷您手机拿到了。我，喂，哎，哎，没到了，没到了。刚才是我手机拿到了。好，挂了吧。我叫柳心如，原本以为。可以一直生活在山野之间，但是天不遂人愿，我的父亲数月前去世了。临终前，他把这本笔记交给了我，这是我母亲生前留下的笔记，里面记录了他这一生坎坷心酸的故事。当我打开笔记后，我决定下山了，因为我的母亲叫韩灵儿。我跟永清坐上了开往成都的火车
，长这么大，心情从未这样好过。这应该归功于身边的他。这次永清除了陪我回家过年，还有一个最重要的目的，就是我们决定在二月十四日情人节这天，永结同心，结为夫妻。真的想不到，我韩玲儿竟会有这一天。本以为自己连活着回来的机会都没有，而如今，不但能见到父母，还带着如意郎君。想到这里，我竟偷偷傻笑起来。嗯、先生，是您要的服务吗？是我。你谁啊？你这段视频传到网上，弹幕一定不少。你他妈知道我是谁吗？少废话，跟我走。走，立马走！谁他妈不走谁是孙子。走，姐，弹幕是个什么玩意儿？能不能温柔点，姐？胡哥，李叔浩，胡哥，胡哥，你就赶紧说了吧。大哥，他晕了。再给你最后一次机会，再不说，我就要了你的命。胡哥，你你可不可以先问我一个问题、啊？我刚才没有问问题吗？胡哥，你没问他问题。好，那我现在问你，我们上次在西道口交易是不是你给警察通的信？什么通信啊？胡哥，我对上天发誓，这都不是我、啊。动手吧。谁让你打死他的呀？我是让你继续拷问他。去自首吧。对了，敢向警察提我半个字，我就去问候你全家朝大门口走，左转；过马路，右转；再左转，直走。看见一辆灰色跑车没有？打开后备箱，把东西放下。赶紧走。胡哥，东西已经拿到了。好，去看一下。有没有警察盯梢？是。胡哥，仔细查看过了，外面没有警察。好，老二，那我们分头行动，出发。这，你们俩是谁呀、啊？嗯，大哥，你是不是上错车了？这边，这边，这边啊！大大哥，你是不是上错车了？咱们车在后面呢。继续啊！
，这么冷的天穿丝袜不冷吗？说谁呢？你说谁呢？呃，不，不是，对不起，我不知道是你女朋友。什么女朋友？我问你说谁呢？嗯、呃，不，不是那个丝袜。丝袜怎么了？我穿丝袜怎么了？穿丝袜我不冷。切，走。这个世界已经这么时髦了吗二月十四日，今天是一个让我铭记一生的日子，也是我曾经不敢奢望的日子。我把卡里的十万都取了出来，准备盖个不错的楼房，办一个不一般的婚礼，带着陪我一路心酸走来的铃铛，穿着永清为我精挑细选的新娘装，我含着眼泪被永清挽着。走在亲戚朋友的人群中，端起酒杯，我喝完一杯又一杯。永清劝我少喝点，到时候胃又疼。我轻轻地在他耳边说：“没事，今天开心吗？”喂，啊，刚到啊，我到了，到了，啊，放心吧，就是这儿。那个，呃，不说了啊，先挂了。哎，好好好。哎，大爷！哎，妮儿，咱这巧嘞，咱俩又见面了哈。大爷，您坐火车大老远的，就是为了上这儿乞讨啊？哎，这儿的人呢、啊，给的多。哦，那大爷，哎，我这儿有点零钱，给你吧。哎，大爷，那我走了啊。啊，好。妮儿啊，咱俩还是有缘呐。是啊，大爷。哎，你这铃铛不错呀。哦，是我妈妈留给我的。啊、哦。哎，你看啊，你一个人来到这大城市，身边也没个亲人朋友。这样吧，以后啊，你就把大爷当成你的亲人，有啥事儿跟大爷说。
。好啊，谢谢大爷。哎，哎，到了，就是这儿。嗯。呃，我跟你说，哎，这房子可便宜了，房东人啊可好。嗯。那行了，呃，那我就不进去了。好。哎，俺老婆啊，等着回家看小孩呢。嗯，好，谢谢大爷。客气啥？你进去吧。好。你好好照顾自己啊！嗯。哎。好好照顾自己。好的，谢谢大爷。大爷再见。走了。看这边，这个楼，看见没？亮不亮？哎，你看这边，这个楼，刚盖好呢。放弃吧。哎，你看，亮亮。啊。你看，那栋大楼是不是我跟你说的，比我们家大厦还高？嗯，是吧？好美啊。你看，来，分拳。看见没？漂不漂亮？漂亮。表哥，有山吗？这里没有山，山在城市外面。啊。哎，你看那，那是时代广场。漂亮吧？漂亮表哥，对不起，我这就搬走。哎，小亮，你别走，走离开这里，远远走高飞，好不好？不要这样，表哥喜欢你。放开我，表哥，表哥，我对你好，等等。放开我，不要。走。小亮，表哥错了，表哥不是人，我他妈是畜生，我畜生，我不是人，我错了，你别哭了，行不行？表哥错了。表哥错了，我错了，我不是人，求你原谅我，我畜生，我他妈不是人，我不是人。小玲，小玲，你原谅表哥好不好？小玲，我他妈不是人，我是畜生，我错了，我，我错了，小玲。你先走，嘿，是你啊？你是？你忘了？我们在那个，呃，那个哪儿？哎呀，我们见过的。哦，是你呀、啊？嗯，是我。不认识。哎，我们俩刚见过面的。什么迹象？你找谁呀、啊？大哥你好，我是来租房的，请问房东在哪儿？什么大哥呀？你什么眼神？看不出来吗？人家是大哥姐。啊、哦、啊、嗯，大哥姐你好，请问房东在哪儿啊？我就是。您就是房东啊？租几间啊？租一间。等会儿吧。来吧，带你去看看房。好。你是刚来这个城市吧？是的，大哥。姐。懂事儿。你呀、啊，来的还真巧，我这儿啊就剩一间房了，就是这一间。我给你开门啊。好。哎呦，你看我这不小心的。<笑>不急不急。不急什么呀？你能不能有点眼力劲儿？你看我这方便吗？啊、哦，我替你剪。哎，那我就谢谢你了。呃，不用谢
，看看吧。好，就这间吧。我这儿呢是一个月二百五，管水不管电，电呢一块钱一度，没问题吧？没问题。好，那你等会儿到我房间。啊。办下手续。哦，哦好。哦，对，厕所呢在旁边，你要是洗澡啊，就上我的房间，要交五块钱哟。啊、呃，不用，我不洗。好吧，等会儿到我房间来找我吧。好，您慢走。我这一天都遇见的是什么人？感谢老铁们支持诗情画意家族，双击六六六啊！今晚给你们直播吃一百个大腰子，哎哎，谢谢华哥送的一百个阿尔法自行车啊！关注华哥走一波。哎，刚来的。嗯。哦。哎，这个房子。嗯嗯，这房子老好了，我早就想搬进来，让你给节度先登了。没事找我喝酒去，我就在隔壁啊。走了，大哥姐，你啥时候来的？这个月房费给你涨五十，涨五十。大哥姐，我家里面很穷，说要我。妈妈就告诉我，穷人家的孩子。行了行了，不给你涨了，真受不了。行，大哥姐，那我先走了，回去吧。感谢老铁送的一百个大板砖。哼，感谢我短，别以为我不知道。哟，大哥姐来了。来看看你，收拾了一天也顾不上吃饭，给你下碗面。来，趁热吃吧。大哥姐，这多不好意思呀！哎，出门在外的，大家都不容易，能帮一把是一把嘛。谢谢大哥姐。哎，客气什么呀？不过呀，这房子经你这么一收拾，还挺利索的。嗯，坐过吧。哎，你是哪儿来的呀？千台山。千台山？嗯。千台山是哪儿啊？西边。行了，我也该回去了。呃，哦，对了，面二十五，回头算房费了呀。十二月二十二日，今天将迎来我人生中的又一件大事。我们的宝宝要出生了。手术室外，永清紧紧抓住我的手，喊着。我点着头，依依不舍地松开手，被推进了手术室。预产期还有三四天，但我不顾永清的阻挠，坚决要在这一天做剖腹产。我要让我们的孩子永远地记住这一天。是他爸妈相识的日子。昨天我去那儿查了一下，秦老大确实在那儿。他是一个星期前搬到那儿的。放着豪宅不住，住到那儿，这秦老大肯定是为了掩人耳目。嗯。他现在不认识你，所以想办法势必要盯死。他对我们来说很重要。老五刚出狱没多久，黑三就冒险潜回凤凰城，肯定会联系老五。现在只有五号手里有买主了，不然他不会冒这么大风险。钱老大很可能就是五号的上线，所以你一定要尽快去查。明白。对了，杨队，你派人去华清路三十二号酒店查看一下，那里很有可能是一个卖银嫖娼的窝点。
，我会安排人过去的。还有其他什么事吗？杨队，您什么时候能把我给调回去、啊？我现在当卧底都当成老二了，我怕哪天老大挂了，我就成老大了。好，快了。这个案子一结，你立马归队。好好好，呃，你放心，你放心，你放心，没问题。行，再见。领导您好，你是应聘秘书的？是的，领导。你觉得你最大的缺点是什么？诚实。诚实？我不觉得这是个缺点啊。真的吗，死胖子？你给我出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出心如啊，你说你长得这么好看，我觉得如果你去当演员的话，说不准会红呢。啊？嗯听我的没错，那我去试试吧。去吧。嗯。导演好，我叫柳心如。表演一下你早上起床做的第一件事情。好的。嗯。人呢？干啥去了？这是。好，导演，我去看一下啊。君，刘心如，你干嘛呢？我在表演呢。我每天早晨起来第一件事情就是刷牙。我的天哪，你这智商，你妈知道吗？我我妈知道还是不知道啊？经理好，我叫柳心如。我们家特别的困难，从小，我的妈妈就教育我，就是在孩子老当家。对不起，我太激动了，不是不是，我太兴奋了。在城市里找个工作就这么难吗？姐们，帮我拿一下。可是这么一事儿啊，哥们儿前两天玩了一姑娘，不小心啊给人整怀孕了，现在呢差点钱，不好意思了啊。哎呀，大哥，你你这是干嘛呢？这还看不出来吗？碰瓷儿啊！看你还算老实，给点钱，哥们儿就溜了。大哥，你是怎么看出来我有钱的？别废话，给钱走人。我没钱。你再不给钱，我就喊了啊！哎，来人呐！救命啊！快来给我评评理呀、啊！撞人了！来人呐！快来给我评评理呀、啊！我大腿骨、小腿骨都折了，来人呐！救命啊！大腿骨、小腿骨都折了，来人呐！救命啊！快来给我评评理呀！
，大哥，喝口水吧。你这都喊了一下午了。开门知道你们来喝酒吗？不知道，猜不出来。嗨，这还看不出来？失恋了呗，是吧，大哥姐？失恋个屁！这<笑>从来没有谈过恋爱。我知道你们俩来喝酒，是因为我空虚，知道吗？空虚。嗯。还有就是，住在我这里的，除了你们两个年轻以外，都是五六十岁的。没法沟通。你叹什么气呀、啊？你说我一二十多岁的小姑娘，还不如别人五六十岁的有能力呢。哎，你千万别这样说，心，你叫什么来着？心如，柳心如。哎，对，心如啊，我告诉你，姐这对招子呀，看人从来没有错过。你不一般，大哥姐，你这回看错了吧
。我这都找了好几天的工作了，一个也没应聘上。工作？嗯。工作还没找到啊？嗯。嗯。行吧。那，姐明天给你推荐个地儿，保你上班。真的？真的，大哥姐不骗人，都是真的。今天晚上一口酒没喝，喝一个吧。大哥姐，我真的从来没有喝过酒。喝吧，喝了工作就有着落了。不喝，工作没了。啊，别！我我我喝。<笑>辣，哎，这就对了吧？好酒量。哎，你苹果哪来的？地上捡的。我讨厌你。嗯，吃菜吃菜。兄弟，半年没见，你来无恙啊！三哥，这大半年你跑哪去了？兄弟们都想死你了。来日方长，咱们日后再续，先验验货吧。好，你过去。孙水，你去。嗯兄弟，那咱们成交了。好，成交。别说好，出来！老五兄弟，咱们赶紧再去。坏气！停水，快点撤！停水。我们里面有内鬼。什么内鬼？谁？是谁？老子一枪崩了他！我认为，内鬼不一定是我们这边的，也许是黑三那边的，因为地址是他给的。我们这边事先根本就不知道地址。哼，其实。地址是我选的。什么？其实那个内鬼就是你。跟他废什么话呀？我早就怀疑是他了。我这就一枪崩了他。慢着！我他妈还没输了他命呢。说。说。
，说不说？我在外地最富裕，说还是不说？你是不是需要问我一个问题？让我说什么？嗯。这手机是。今晚黑三交易，但是地址还不确定。好，还需要跟你再说的明白一点。我，名错在哪儿？五哥，都别动！想跑？这都被你发现了，放他走。小心抢走火、啊！追！下来，快追！追！快他跑了！啊！操！给我回头去追！就是挖地三尺，要不他给我挖出来！是追！追
厅里面不是有个桥段吗？有危险的地方，有安全。想表达什么？我想过去看看。跟电影里面演的一样，给我追！别跑，站住！站住！别跑！站住！哎谁他妈绊的我？刚才好像有个女的在这儿，难道？来来，赶紧追那个女的去吧，追！哎、你受伤了。他们都跑远了，我送你去医院吧。不行，我不能去医院。伤的这么重，不去医院你会死的。我说了，我不能去医院。上来，快点儿，再晚你命都保不住了。谢谢。再坚持会儿啊，过了这个胡同就到了啊！哎，哎，你别睡啊！我，我没睡。一个女人都抓不到啊！都他妈干嘛吃的？在哪丢的？十方胡同。有没有人接应他？没有。周围有没有人发现？有，一个女孩。那女孩长什么样？女的。你有病啊！我他妈知道是女的。都他妈给我出去找，找不到你们几个，都别回来了。一群废物再不把你体内的东西取出来，你就真的没命了。他是师傅交代过，人在江湖飘，不得展露拳脚。管不了那么多了。止血的，愈合伞
，能不能行就看你自己的造化了。我去给你拿水。的事情忘了，醒了就应该没事了。大哥姐。什么事儿啊，大哥姐？你昨天晚上答应安排我工作的。哦，你等一下啊。嗯。你去这个地方，这儿有一个叫胖妞的，你就告诉他你是花花介绍来的，他就会给你安排了。好，谢谢大哥姐。那我走了。去吧。大哥姐，拜拜。拜拜。小白啊，今天中午你吃的什么呀？吃的米饭啊。哎，姐，要开桌吗？哦，不开，我找胖妞。哦，经理，有人找你。谁？谁找我呀？谁？你你是胖妞？怎么了？不行吗？行，呃，是花花让我过来找你的。什么？哦，花花，嗯，他怎么还记得我呢？他让你过来找我干什么？有什么事儿吗？呃，是这样的，我刚来这个城市，一直找不着工作。他说让我过来找您，您能给我安排一个工作？讨厌，我说怎么突然想起我来了呢？哎呀，既然是花花介绍过来的，那我就给你安排一下吧。我这里呢，刚好缺一个服务生，每天打扫打扫卫生，摆摆桌球，一个月工资呢一千五，你能干吗？能，我能。好，那你明天过来上班吧。好，谢谢谢谢经理，那我先回去了啊。嗯。哎，啊，那个花花现在还好吗？嗯，我看他挺好的啊，那就好，你回去帮我转告一下他，我挺想他的。<笑>好，我一定转达。大哥，上次绊到我们的。好像就是这个女的，要不是她，二当家肯定跑不了。什么二当家的？那就是个臭不要脸的婊子。对，臭婊子。重说。大哥，说什么？大哥，上次绊倒我们的就是这个女的，要不是她，那个臭不要脸的婊子肯定跑不了。去吧，找个没人的地儿，好好教训她一顿。是，大哥。
的项链呢？哟，心如回来了。嗯，去泡妞那儿应聘了吗？去了，他让我明天去上班。谢谢大哥姐。不客气。大哥姐，我也不知道怎么谢你，要不等我发了工资，我请你吃饭吧。吃饭。对啊，吃什么都行。没想到你还挺有良心的，走吧，去你屋里坐坐吧。哎哎哎，大哥姐，怎么了？没事没事，没事，那走吧。呃，不，不是，大哥姐，你看我这跑了一天的，也挺累的，脚都麻了，我想早点休息。累了？嗯。真累了？嗯。哎呦，真是人不可貌相，没想到还不如我呢。<笑>是啊。好了，回去休息吧。哎，那我走了。去吧。哎，大哥姐。啊？怎么了？嗯、呃，胖妞让我给你带句话。什么话呀？胖妞说她挺想你的。哎呦，这个胖妞，真是羞死人了，羞死人了，羞死我了。回来了，啊？你啥时候醒的？没多久。你过来，我问你点事儿。什么事儿？你过来呀。什么事儿啊？靠近一点。到底什么事儿啊？你看到了？看到什么了？为了跟你疗伤吗？我是问你是不是都看到了？你回答我。嗯，全看到了。何必为难女人呢？对嘛，这有什么好大惊小怪的？你看我这一天都没吃东西了，我这肚子都饿坏了。你要不要给我弄点吃的呢？哦，好，那我去给你买去。呢，白天明明掉在这儿的，看来是找不着了。妈，对不起，是我没有保管好。这是老虎吗？怎么打的呀？啊、行了，你说。还有你，会说话似的。怎怎么会是他呢？你混蛋！找死啊你！难道你昨晚上喝多了就没想过会发生这样的事儿吗？
五哥，五哥。这老虎和老鼠都会两下子。按理来说，一般人不是他们的对手。看来，这是遇到高手了。你们两个过来，去十方胡同，给我好好调查一下那个女孩。八九不离十，清水就是他救的。找到了他，就能找到清水。是，大哥，我们这就去。回来。大哥，你还有什么吩咐？记住了，千万不要轻举妄动。是。你叫什么？我叫心如，你呢？今天谢谢你救了我，不客气。哎，今天那些人为什么追你啊？我是卧底。什么？卧底？嗯，昨天追我的那伙人是一个贩毒团伙，我在里面卧底了两年，就是在等他们的上线出现，跟他们交易的时候。把他们连根拔起，可是昨天我被他们发现了，一切的努力功亏一篑。贩毒团伙，那我今天回来有两个人跟着我，难道他们也是贩毒团伙里面的人？什么？那两个人看到你回来了？嗯，倒是没看见我回来。嗯，被我给给甩了。看来你这里也不安全了。那怎么办啊？我们还是先离开这里吧。显然他们知道我们在这儿。你在这里也不安全，跟我走吧。我况且我这伤一时也好不了，需要个人照顾，那就麻烦一下你吧。我这怎么还摊上事儿了呢？对了，你帮我个忙，明天你去一个地方帮我拿点东西。我明天第一天上班，那你下了班去啊？好吧，睡吧。嗯。对了，你多大？我二十四，你呢？我比你大。那以后我就叫你心如吧。好，那我叫你什么呀？随便吧。随便，哎，这个名字好记。那我以后就叫你随便啦这样吧，你去我那儿做个高级小姐，我一年给你二十万。上来啊，来吧，这以后就是你的房间，这两天刚给你装修了一下。不愧是妓院，怎么说话呢？不要侮辱自己，小姐也是人，有情感有尊严。搞这么多名堂，是为了我，还是为了客人？刚才比我吃的不知道什么东西。站住啊！我的故事结束了吗？当然没有。
，这才刚刚开始。画面太美了。找不到名册，我们都得玩完，暂停一切交易。怎么会是他呢？我会找你过去，有十万报酬。找不到名册，一个都跑不了。把我们先给我放了。既然你想玩，我就陪你玩。是谁推着我爬最高的山？又是谁给我力量渡无边的河？我穿行过无数繁华的街，我淋湿在无人下着雨的夜，我喝下了兄弟给的一碗美酒，我踏上了征途到人世间的。